এগারো জুলাই রাজধানীতে বড় সড়ো জমায়েত করতে যাচ্ছে বিজেপি আইপিএফটি জোট এই জমায়েতের মধ্য দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানাবেন জোটের কর্মীরা তাছাড়া প্রতিটি জেলাতে জমায়েত করবে জোট বৃহস্পতিবার বিজেপির রাজ্য দপ্তরে দলের কোর কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান দলের রাজ্য সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বৃহস্পতিবার বিজেপির কোর কমিটির বৈঠক দলের রাজ্য দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদিকা প্রতিমা ভৌমিক সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য সহ দলের রাজ্য নেতারা বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী এগারো জুলাই রাজধানীতে জমায়েত করবে বিজেপি আইপিএফটি জোটের কর্মীরা সেই সমাবেশ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবেন দলের নেতা কর্মীরা রাজধানীতে বড় সড়ো জমায়েতের পর জেলা স্তরেও জোটের পক্ষ থেকে জমায়েত করা হবে বৃহস্পতিবার দলীয় কার্যালয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আমাদের আজকের যে মিটিং স্টেট অফিস বেরার্স কোর কমিটি মেম্বার্স অ্যান্ড আদার্স লিডার্স তাতে আমরা যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমাদেরকে এটা আমাদের উপহার দিয়েছেন উনি আমাদের এয়ারপোর্টের নাম মহারাজার নামে বীর বিক্রম মহারাজ বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট হয়েছে সেটা দীর্ঘদিনের ত্রিপুরাবাসীর একটা স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্ন সাকার কালকে হয়েছে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য বিজেপি আইপিএফটি জোট একসঙ্গে আগামী এগারো তারিখ আগরতলাতে আমরা বড় জমায়েত করব মিছিল করব এবং তারপর আমাদের সেই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাব মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আরও বলেন শুক্রবার আগরতলা দেওঘর এক্সপ্রেসের সূচনা হবে রেলমন্ত্রী রাজেন গোহাই এর শুভ সূচনা করবেন ত্রিপুরাতে তেরো লক্ষের বেশি দেওঘরের রেল যাত্রী রয়েছেন বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী সবাই এখন তো সপ্তাহিক চালু হয়েছে তো যখন বাড়বে প্যাসেঞ্জার বাড়বে তো আপনি আপনি সেটা দিনক্ষণ বাড়বে তো একটা নতুন একটা রাস্তা তৈরি হলো ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য দেবঘর এক্সপ্রেস শুধু দেবঘরের জন্য নয় সেই এক্সপ্রেস তো বাকি সব জায়গা তো কাজে লাগবে মানে টোটালি আপনি যদি দেখুন তো দেবঘর এক্সপ্রেস চলবে আমাদের ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস রাজধানী এক্সপ্রেস তারপরে হামসাপুর এক্সপ্রেস তো চারটি এক্সপ্রেস মতো সপ্তাহে চার দিন আপনার কাছে ট্রেন রয়ে গেছে তাছাড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস তো পাঁচ দিন হয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন রাজ্যের বিমান যাত্রীদের সুবিধার্থে আগরতলা কলকাতা রোডে একটি চার্টার এম্বুলেন্স চলাচল অত্যন্ত আবশ্যক বহিরাজ্যের একটি এয়ারওয়েজ কোম্পানি এই রোডে চার্টার এম্বুলেন্স চালাতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে রাজ্য সরকার তাতে সম্মতি দিয়েছে বিষয়ে পূর্বতন সরকার থাকাকালীন আমি জানি সেই বিষয়ে আমাদের মিনিস্টার অফ স্টেট জয়ন্ত সিনহা এসছিলেন উনি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন যে তার মধ্যে একটা সাবসিডি দিতে হয় তার মধ্যে রাজ্য সরকারকে আমরা সে বিষয়ে কথা বলবো এমনি তো একটা এয়ারওয়েজ কোম্পানি কাজ করতে চাইছে এখানে তো সেটা কিভাবে চার্টার ইয়ে হতে পারে মানে অ্যাম্বুলেন্স হতে পারে সেই দিশাতে আমরা চিন্তা করব নিশ্চিত ইন ফিউচার যেটা ত্রিপুরাবাসীর জন্য ঠিক হবে আমরা নিশ্চিত সেই দিশাতে কাজ করব আমাদের মাথায় আছে এই বিষয়গুলো দেশের লোকসভা নির্বাচন ক্রমশ এগিয়ে আসছে ইতিমধ্যে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে নির্বাচন প্রচার শুরু করতে প্রতিটি রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে সে নির্দেশ মতোই এগারো জুলাই রাজধানীতে জমায়েতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রদেশ বিজেপি তাছাড়া শরিক দল আইপিএফটি যাতে পৃথকভাবে রাজ্যের বুকে আন্দোলন গড়ে না তুলতে পারে এজন্যই জোটের নেতা কর্মীরা একত্রে আন্দোলন করতে চাইছে অর্থাৎ জোর শরিক আইপিএফটি কে চাপে রাখতে চাইছে রাজ্য বিজেপি কারণ বিজেপি ইতিমধ্যে বলে দিয়েছে লোকসভা নির্বাচনে দুটি আসনে একা লড়াই করবে আইপিএফটি বিজেপি শরিক দলকে এ সুযোগ দিতে নারাজ